என்ன <laughs> 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 ஒரே பேனிக் அட்டாக்க பேனிக் அட்டாக்னா என்னன்னு தெரியுமா சும்மாவே ஏன் நீங்களே சொல்லி நீங்களே பயந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு சோகம் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வெளில காமிச்சிக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா என்ன வேணும்னே யாருக்கும் தெரியல நீங்க நினைச்சு பார்க்காத டாப் பீப்புள் தான் வராங்க அவங்க சந்தோஷமா இல்லை ஏன்னா நம்மளை விட வயசு கம்மியாக இருப்பாங்க அவங்க பார்த்தா இப்போ யூடியூபில் வந்து ஒரு ஃபேமாக இருப்பாங்க இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஐயோ நம்ம என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வேஸ்ட் இல்லை நம்மளுக்கு இதுக்கு ஒரு பணம் தெரியலன்னு அதுவே வந்து நம்மளை குட் டவுன் பண்ணுது இது மட்டுமே உலகம் இல்லைன்றதை மக்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் பி யோர் செல்ஃப் ஒரு வீடியோக்காக மட்டும் நம்ம நடிக்க வேண்டாம் நீங்க நீங்களா இருங்க அதை நீங்க நாலு பேருக்கு காட்டுங்க நான் நானா இருக்கேன் பாருங்க ஸோ இப்போ பத்தலை இப்போ வெறும் குடியோ வெறும் கஞ்சாவோ வெறும் அதெல்லாம் பத்தாம அடுத்த லெவல் தேடுறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னென்னா நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் வந்து டிவோர்ஸ் ஆகுறாங்க இல்லை டிவோர்ஸ் ரூமர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இது என்னென்னா நம்மளுக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒன் மந்த்தோ டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி தான் அவ்வளோ இந்த மாதிரி ஒரு கப்பல் இருக்கவே மாட்டாங்கன்ற மாதிரி இன்டர்வியூஸோ நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் திடீர்னு பார்த்தா நட பிரேக்கப்னு சொல்கிறாங்க டிவோர்ஸ்ன்றாங்க நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல மேம் அது நம்ம ஆடியன்ஸும் எப்படி இருக்குன்னா அப்போ அவங்களுக்கே எப்படி ஆகுதுன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து வெல்த் இருக்குது ஒரு புகழ் இருக்குது ஒரு பாப்புலாரிட்டி இருக்குது அப்போ நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லை நம்மளுக்கும் அப்போ விட்டு போயிடுவாங்களோ ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ்னா இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிக்ஸ்டு மைண்ட் செட்லேயே இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கு உங்கள் விளக்கம் என்னவாக இருக்கும் இல்லை நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் எல்லா இன்டர்வியூலையும் இந்த கல்யாணம் பண்ணுறப்ப செலவு பண்ணுறாங்க இல்லையா அது பண்ணவே கூடாது நார்மலாக சாதாரணமாக கல்யாணம் பண்ணிடுங்க இந்த டென்த் இயரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் இதெல்லாம் பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடுங்க பத்து வருஷம் ஒன்றும் ஆமாம் அதுதான் சாதனை அதுக்கு தான் அந்த செலவு பண்ணுறதுல அர்த்தம் இருக்குது சும்மா எடுத்தோன்னே ஒரு கோடி செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு அதுவும் ஒரு பிளாக் ஆகிடுது இவ்வளோ செலவு பண்ணி பண்ணிட்டோமே இப்போ முதல் நாளே தெரியும் இந்த பொண்ணு யார் இந்த பையன் யார் ஆனால் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் பல்ல கட்டிட்டு ஓட்டணும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நார்மல் சிம்பிள் கல்யாணம் உங்கள் சொந்தக்காரங்க வரைக்கும் வச்சுட்டு டென்த் இயரை ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடுங்க அது சாதனை அப்போ உங்கள் குழந்தைங்களும் உங்கள் கூட இருப்பாங்க கொண்டாடுங்க அதுதான் வந்து பெட்டர் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது இங்கே இங்கே கல்யாணத்துடைய கான்செப்ட் மாறிடுச்சு இங்கே வந்து அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டு அந்த புது துணி அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறது நாள் கல்யாணத்தை வச்சு அந்த எவ்வளவு செலப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் கிடையாது நார்மலாக கல்யாணம் பண்ணுங்க இங்கே செலப்ரேஷன்றதே வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து வருதான்றது தான் ஸோ அதை அதை அங்கீகரிக்கிறதுக்கு நாட்கள் தான் கா பதில் சொல்லும் காலம்தான் பதில் சொல்லும் ஆனால் வந்து அந்த டென்த் இயரில் கொண்டாடிக்குவோங்க இப்போ பண்ணாதீங்க செலவு பண்ணாதீங்க அப்போ அட்லீஸ்ட் அதை நோக்கி போகணும் இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆனவங்க வந்து அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இன்றைக்கி அந்த தேதி வரும் அந்த புது துணியை போடணும் எல்லோரும் வருவாங்க நம்ம கொண்டாடுவாங்க ஒரு எக்ஸைட் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு தள்ளி வச்சுக்குவோம் அது வரைக்கும் அப்படியே எக்ஸைட்மெண்ட்டில் போட்டுமே ஓகே ஆனால் இப்போ நிறைய வந்து நம்ம டிவோர்ஸ் நிறையா பார்க்குறோம் மேம் ஸோ அது ஹெல்த்தி நினைக்கிறீங்களா இல்லைன்னா இப்போ டிவோர்ஸ் ஆகிறதும் ஒரு விதத்தில் வந்து சம்மசிவ் அப்படி தான் நினைக்கிறீங்களா டிவோர்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் டெஃபினட்டாக ஹெல்த்தி தான் ஏன்னா சில நேரங்களை மாட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் முடிச்சிட்ருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து அது ஒரு பெரிய விடுதலை ஆனால் அது பிஃபோர் ஜென்ரேஷனில் இருந்துச்சு மேம் இந்த டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ்லாம் வரப்போ அது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அதுவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த ஒரு கேட்வே இருக்குது நம்ம கிளம்பிடலாம் எப்போனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சிருச்சுல உண்மைதான் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி டிவோர்ஸுன்ற கான்செப்ட் நல்லது தான் அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மிஸ்யூஸ் வந்து எல்லாமே அப்படி தானே பா ஃபோனுன்றது நல்ல விஷயம் தான் அதை எவ்வளோ மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இட்ஸ் அ கேட்வேன்றதை விட நம்ம உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறப்ப என்ன மென்டாலிட்டி என்ட் ஆகிறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு எவ்வளோ முக்கியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வெஸ்டர்ன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு கோட்ஷிப் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம்லாம் ஒன்றா கூட வாழ்ந்துக்குவாங்க ஆனால் கல்யாணன்றது அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க ஏன
அவங்க அவங்க தப்பிக்க சைகோ கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஒரு நாசிஸ்ட் கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்க அங்கே வந்து தப்பாகணும் வேறு வழி இல்லைன்றப்ப தான் டிவோர்ஸ் வில் பிளே அ ரோல் ஓகே ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த சைக்காலஜி நாலேஜ்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கு இந்த ஆர்சிஸ்ட் அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு மேம் ஆனால் இப்போ அது என்னென்னா இப்போ பேரண்ட்ஸை பார்க்குறப்ப ஐயோ இந்த பிஹேவியர் தப்பாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்கள சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி தே ஹேவ் ஹெல்த்தி மேரேஜ் ஒரு முப்பது வருஷம் அவங்க ஒன்றா தான் இருந்திருப்பாங்களே ஆனால் அதை பற்றி நம்ம விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு தோணுது பிரச்சனையே எங்கள் அரகுற நாலேஜ் தான் அதாவது வேர்ட்ஸ் தெரியும் அது என்னன்னு தெரியாது ஸோ ஈஸியாக ஒருத்தவங்க அக்யூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து சைக்கோன்றதே வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல யாரை பார்த்தா நீ ஒரு சைக்கோ அப்படின்னுவாங்க கோவப்பட்டு ஆமாம் கோவப்பட்டாங்கன்னா நீ சைக்கோ ரெண்டு வார்த்தை எக்ஸப்ட் நீ சைக்கோ அப்படின்னு அப்படி சொல்கிறதே தப்பு உண்மையிலேயே அவன் சைக்கோவான்றது நம்ம பார்த்தா தான் தெரியும் அதே தான் நாசிஸ்டும் இப்போ நிறைய அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் வருது எல்லாரும் இப்போ எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது பெரிய ப்ராப்ளம்ங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்குது அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பட் இன்னொரு பக்கம் சப்ஜெக்ட் தெரியாதவங்களாம் சப்ஜெக்ட் பேசுகிறாங்க அப்போ அவங்க தப்பாக சொல்லித்தராங்க தப்பான இடத்துல அந்த வார்த்தையை பிரயோகிக்கிறாங்க அப்போ கேட்குறவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும் இவரு அதுதான் போல இருக்குது அப்படின்னு தோணை தான் செய்யும் அதனால் யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் நம்ம எல்லாரையும் ஒரு கொஞ்சம் வீக்காக உட்காந்தாங்கன்னா உனக்கு கேன்சர் இருக்குமோனு சொல்கிறோமா இல்லை இல்லை யோசிச்சு சொல்கிறோம் இல்லை ஏன்னா அது அவங்க மனசை பாதிக்கும் நமக்கு தெரியும் எதுக்கும் நீ செக் பண்ணு தான் சொல்லுவோமே ஒழிய எடுத்தோன்னா என்னப்பா நீ ஒரு மாதிரி இருக்க ஒருவே கேன்சராக இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லை அதே தான் இதுக்கும் இதுவும் எடுத்தோடனே நீ நாசிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மனசு எவ்வளோ பாதிக்கப்படுன்றதை யோசிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது உண்மையாக இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் டோன்ட் யூஸ் சச் வேர்ட்ஸ் இந்த டிப்ரெஷன் நாசிஸ்ட் சைக்கோ நிறைய வேர்ட்ஸ் பேனிக் அட்டாக் இப்போ இப்போ லேட்டஸ்டாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரே பேனிக் அட்டாக் பேனிக் அட்டாக்னா என்னன்னு தெரியுமா சும்மாவே ஏன் நீங்களே சொல்லி நீங்களே பயந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் So don't use such terms. They are medical terms for certain reasons. If you use them, it will be generalized. If you use them, you will be able to use them. If you use them, you will be able to use them. You will be able to use them. That's why the words are used. That's why the words are used. That's why the words are used. Now, in the generation, there are happy faces with sad inside. That's why we all have a lot of people. But we will be able to use them. அது மாதிரி தான் எல்லாருமே போயிட்டு இருக்கோம் மேம் இதுக்கு என்னதான் தீர்வு இதுக்கு எதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா ஏன்னா என்ன வேணும்னே யாருக்கும் தெரியலங்க இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் பையனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு உனக்கு என்னப்பா ஆகணும்னா தெரியலன்றான் தெரியல எனக்கு என்ன ஆகணும்னே தெரியல எனக்கு எது மேலேயுமே பிடிப்பு இல்லை எதுவுமே எனக்கு சந்தோஷம் தரல ஏன்னா அதுக்குள்ள அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்துடுது ஒன்று காம்படிஷன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் காம்படிஷன் போயிடுறாங்க அப்படி இல்லைன்னா காம்படிஷனே இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க நான் ஒரே பையன் தான் இல்லை எனக்கு தான் வரப்போகுது எதுக்கு நான் இப்போ ஓடி படித்து கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போகிறது தேவையில்லையே அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குது இன்னொரு பக்கத்தில் எது சந்தோஷன்றதே அவங்களுக்கு தெரியல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட சந்தோஷம் தான் எல்லாமே ஹைஃபை மட்டும் சந்தோஷம் இல்லை நம்ம பெராரியில் போகிறதும் டெஸ்லாவில் போகிறதும் மட்டும் சந்தோஷம் இல்லை நீங்கள் சும்மா சைக்கிளில் போனாலும் சந்தோஷமாக இருந்தால் சந்தோஷம் தான் அந்த அதை தேடுறாங்க எல்லா சந்தோஷத்தை வெளியே தேடுறாங்க இங்கே இருக்குமோ அங்கே இருக்குமோ ரொம்ப எதுவுமே இல்லைன்னா நேராக போய் ஒரு சாமியார் காலில் விழுந்துடுறாங்க ஒரு வேலை இது தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான் சந்தோஷம் சந்தோஷன்றது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது நார்மலாக இருக்குது நம்ம பிறக்கும் போதே கூட வந்தது தான் நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்மளை நம்ம சந்தோஷப்படுத்திக்கிறது அதனால் இந்த சின்ன விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா எவ்ரி ஒன் வில் பி ஹாப்பி ஃபேக்காக யாரும் நடிக்க வேணாம் நீங்கள் உண்மையிலே உங்களுக்கு முடியலன்னா முடியலன்னு சொல்லுங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா ஒத்துக்கோங்க அதை ஏன் ஃபேக் பண்ணணும்னா நம்மளே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் ஒவ்வொரு பீரியட் இன்னொன்று மனசுன்றதே வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் யாருன்றது தான் ஸோ நீங்கள் நல்லபடியாக இருங்க நீங்கள் யாரையும் பார்த்து இவங்கள மாதிரி நான் இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ரெப்ளிகேட் பண்ணவே பார்க்காதீங்க நான் அவர் அந்த ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும் நான் இந்த நடிகர் மாதிரி இருக்கணும் வேண்டாம் யூ பி யுவர் செல்ஃப் யுவர் யூனிக் உங்களை மாதிரி ஒன்று இன்னொன்று க்ளோன் பண்ண முடியாது நீங்கள் தான் அதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அது அது இன்னொரு விஷயம் வெளியில் இருந்து நாலு அப்ரிசியேஷன் வரும் நாலு கிரிட்டிசிசமும் வரும் அதுதான் உலகம் அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி இருக்கவங்க கொஞ்சம் சூப்பர் சென்சிட்டிவாக இருக்காங்களோன்னு தோணுது ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்னால் கூட ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக உடஞ்சி போயிடுறது ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியா புல்லிங் அந்த மாதிரி விஷயமும் ஸ்டார்ட்
நான் நல்லது தான் பண்ணுறேன் நல்லது தான் நடக்கும் நம்பிக்கை அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது எல்லாருக்கும் வரணும் சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசுலேருந்து எல்லாருக்கும் வரணும் நம்ம வந்து வேலை செய்கிறது சம்பாதிக்கிறது சாப்பிட்றது ஒரு வீட்டில் இருக்கிறது ஒரு கார் வேணுன்றது இது ஒரு பக்கம் எல்லாமே நான் அபரிமிதமாக வச்சுருக்கணும் பெருசாக சம்பாதிக்கணும் பெருசாக வீடு கட்டணும் இது தேவையில்லை ஏன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்களா அப்படின்ற கேள்வி கேட்டுக்கோங்க நிறைய பேர் இல்லை அதுதான் உண்மை இப்போ எனக்கிட்ட வந்து நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் வராங்க நிறைய நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத டாப் பீப்புள் தான் வராங்க அவங்க சந்தோஷமாக இல்லை அவங்க அவங்களே கேட்குறாங்க எல்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன் என் வேலையெல்லாம் நான் ரொம்ப சீக்கிரமே முடிச்சிட்டேன் சம்பாதிச்சிட்டேன் அங்கே வாங்கி போட்டேன் இங்கே வாங்கி போட்டேன் என் பேரில் இவ்வளோ இருக்கே எல்லாம் ஆ சந்தோஷமாக இல்லை டாக்டர் அப்படின்வாங்க அப்போ சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் இல்லையா அதுதான் அந்த மனசு அதை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம் ஓடி ஓடி மற்ற வேலையை பார்த்தோம் இப்போ அது நம்மளை கேள்வி கேட்குது என்ன நீ பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்குது ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட் டேர்ம் வந்து மை டைம் ஆமாம் அந்த மை டைமுன்றத நீங்கள் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நல்லது எனக்குன்னு நேரம் ஒதுக்குறது எனக்குன்னு கொஞ்சம் அக்கறையாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிச்சதை பண்ணுறது தனியாக கூட போய் பண்ணிக்கோங்க அதான் எனக்குன்னு இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் எல்லாமே அடுத்தவங்களுக்கு டைம் ஆஃபீஸ் டைம் இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் இல்லைனா ஃபேமிலி டைம் அப்போ அப்போ மை டைம்ன்றது மிஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு ரீக்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க மேம் இப்போ இருக்கிறது ஜென்ரேஷனே வேறு மாதிரி இன்னும் வந்து ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டு ஜென்ரேஷனாக மாறிடுச்சு மேம் ஏன்னா நம்மளை விட வயசு கம்மியாக இருப்பாங்க அவங்க பார்த்தா இப்போ யூடியூப்பில் வந்து ஒரு ஃபேமாக இருப்பாங்க இன் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஐயோ நம்ம என்ன தான் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ நம்ம வேஸ்ட் இல்லை நம்மளுக்கு இதுக்கு ஒரு பணம் தெரியலன்னு அதுவே வந்து நம்மளை புட் டவுன் பண்ணுது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வர்றது இது மட்டுமே உலகம் இல்லைன்றதை மக்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து சுஜாதா ஒரு கதையில் சொல்லியிருப்பார் சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் அவர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக தானே எழுதுவார் சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் எல்லார் கையிலையும் வந்து கேமரா இருக்கும் எல்லாரும் ஹீரோ ஹீரோயினாக இருப்பாங்க மக்கள் எல்லாரும் ஹீரோ ஹீரோயினாக இருப்பாங்க அப்போ நமக்கு அது புரியல இப்போ புரியுது இதை தான் அவர் மீன் பண்ணியிருக்காரு இப்போ அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க ஹீரோ பின்னாடி பாட்டு போட்டால் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பெருசாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு நாலு பேர் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்கன்றப்ப ஐ எம் ஃபீலிங் குட் அபவுட் இட்டுன்றது அது அவ்வளோதான் அதோட என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் நம்ம பார்க்கணுமே ஒழிய அதை லைஃப்போடு நீங்கள் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது அது உங்களுடைய கோலா அது உங்களுடைய வேல்யூவா அது என்னது அது வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு தான் அதை தவிர நீங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் யார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களை நம்பி யார் இருக்கா நீங்கள் யாருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கமிட்டடாக இருக்கீங்க இதெல்லாம் கேள்விகள் தான் ஸோ வெளியில் பார்க்குற அந்த பந்தாவோ இல்லை அந்த எப்படி லுக் வைஸ் நீங்கள் காட்டிங்கன்னா தட்ஸ் ஃபேக் ஹவு யூ ஆர் இன்சைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சும்மா அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணிவிட்டு நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போட்டலாம் கொடுக்குறத வீடியோ எடுத்து தட் இஸ் நாட் நெசசரி அதுக்காக நான் அப்போ அதை போடக்கூடாதுன்னா போடுங்க அதுக்கப்புறமும் அதை பண்ணுங்க பி யோர் செல்ஃப் ஒரு வீடியோக்காக மட்டும் நான் நடிக்க வேண்டாம் நீங்க நீங்களா இருங்க அதை நீங்க நாலு பேருக்கு காட்டுங்க நான் நானா இருக்கேன் பாருங்க இதை நீங்களாம் பார்த்து நீங்களும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா நல்ல விஷயம் ஆனா இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த இன்ஃபுளுன்சர்ஸ் இந்த ஹுவர் மோஸ்ட்லி ஃபேக் தான் பண்ணா அது அது பார்க்கறவங்களுக்கும் தெரியுது இது என்னன்றது அவங்களுக்கும் தெரியுது ஸோ என்ன யார் யார ஏமாத்துறான்னு தெரியல அவங்க நம்மள ஏமாத்துறாங்க அவங்க அவங்கள ஏமாத்திக்கிறாங்களா எதுவுமே தெரியல இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் தேவையில்லை ஜஸ்ட் கோ வித் ஃப்ளோ இந்த டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி அந்த மாதிரி வார்த்தைகளாம் இப்போ ரொம்பவே வந்து பரிச்சயம் ஆயிடுச்சு மேம் அதே மாதிரி இப்போ ஃப்யூச்சரில் மேபி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இல்லையோ இல்லைனா ஒரு டென் இயர்ஸ்க்குள்ள இந்த ஒரு விஷயம் எல்லாத்துமே இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த டிப்ரெஷன் மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே இருக்க ஆரம்பிக்கும்னா எதை மேம் சொல்வீங்க இல்லை இப்போவே ஆரம்பிச்சிட்டது வந்து ஃபோன் அடிக்ஷன் ஃபோன் அடிக்ஷன் சின்ன பசங்க மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு இருபது டு முப்பத்தஞ்சு ரேஞ்ச்லேயும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து இந்த கேம் அடிக்ஷன் ஆகட்டும் செல்ஃபோன் அடிக்ஷன் அப்புறம் வந்து வர்ச்சுவலி தேர் ஆக்டிவ் நான் வர்ச்சுவலி ஜீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க ஒரு பார்ட்டிக்கு போக மாட்டாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ இது அதிகமாகிட்டு வருது ரெண்டாவது சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வருது இப்போ எல்லோரும் குடிக்கிறாங்க குடின்றது ரொம்ப கொக்கோ கோலா மாதிரி ஆகிடுச்சு எல்லாம் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதோடைய அடுத்தடுத்த பரிணாமங்களை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ பற்றலை இப்போ வெறும்
அவங்க தான் இப்போ அதிகமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் உங்கள் சுயநினைவிலேயே இருக்க மாட்டீங்க யுஆர் நாட் யுவர் செல்ஃப் என்ன வேணாலும் தப்பாக பண்ணலாம் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும் இல்லை ஒரு இன்ஜின் டிரைவராக இருந்தாலும் ஒரு பஸ் டிரைவராக இருந்தாலும் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன ஆகும் எத்தனை பேரோட உயிர் அவங்க கையில் இருக்குது அவங்க படுக்க எதையாவது பண்ணிவிட்டு இடிச்சிட்டு அவ்வளோ பேருக்கும் ஆன்சரபிள் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ்னால பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் 